，他已经开不了演唱会了。你又做了什么？我说过了，我绝对不会允许你和圈子里的女人在一起，因为你，她迟早会失去所有，她一定会恨你的。不会，叶宁，你怎么来了？伯父，我不知道为什么您对我有这么大的敌意。但在我决定和沈志洲在一起的那一刻，就已经做好了面对一切后果的准备。我的梦想不会因为开不了演唱会或者拿不到金曲奖就彻底终结。您威胁不了我们的，因为我永远不会放弃的。宁宁，谢谢你，傻瓜！我不是说过吗？以后不管发生什么事情，我们都一起面对。嗯，哎，自然一点。为什么？几张？所以说，你爸妈离婚之后，你爸就变得特别偏执，从此不再相信演艺圈里的所有女艺人。没错，也就是说，如果今天我喜欢的是另外一个女艺人，她也同样不会答应。有没有你妈妈的照片啊？给你看一下。哇，真的很美，不愧是当年的影后。但是他为什么要离开你爸爸？苏诺，这么多年了，我有多爱你，你不知道吗？我让你当我电影的女主角，捧你成为影后。你呢？啊？现在我的电影失败了，你转头就攀上国外的导演。程峰，不管你如何反对，我都要去。这对我来讲是个好机会。好机会！别人都说我江郎才尽了，我以为至少还有你能支持我。你呢？你只想着自己的好机会。苏诺，我在你眼里算什么呀？你是我丈夫，我当然会支持你。那你就不要出国，留下来好不好？哪儿都别去。你看看你这个样子，不就是两部电影失败了吗？有什么大不了？你还要颓废多久？我才不会像你一样，遇到一点问题就自暴自弃。苏苏，你要走就离婚，离就离。后来，我妈去了美国，一直在国外发展。我爸受到了很大的打击，开始没日没夜的工作，甚至开始拍他最不喜欢的商业电影。终于东山再起了，但是他恨透了我妈，觉得我妈只是把他当做演艺事业上的垫脚石，进而开始怀疑每一个接近我们的女艺人。你恨你妈吗？我，我也不知道。他们一个在国外，一个忙于工作，我时常自己一个人待着
，我感觉这个世界上好像没有人在关心我。不过还好，有你的出现。啊，娘娘，你的出现让我不再孤独，让我的回忆里开始充满美好的事情。谢谢你，陪了我这十年。也谢谢你，陪我度过我最好的十年。来啦！我跟你说啊，这次我可没有煮糊、啊。嗯，是没有糊。给你盛一碗。你怎么这么可爱呀、啊，晨晨？你叫什么？晨晨呀，你小名不是叫晨晨吗？以后不许叫了，这都多久之前的名字了还叫？为什么？我偏叫，晨晨，晨晨。晨晨，晨晨，晨晨，晨晨，晨晨，晨晨，你想知道为什么是吗？我来告诉你为什么不能叫，不许叫了。晨晨，那你之后打算怎么办呀、啊？手拿来啊！佩服，一觉醒来房子塌了，我的严寒细皮。见证历史啊！恋综女嘉宾竟然和节目导演在一起了。严宁在沈直周家过夜，搞上历史上的败。之前绯闻不是真的吧？怎么会走住在一起？现在都有了手段。怎么了？关机啊？难道等着手机被打爆啊？等一下，转发。好了，关机。峰哥，哎呀，你们总算回来了。没想到我也有如坐针毡的一天。峰哥，抱歉，给你添麻烦了。你还是担心一下自己吧。现在舆论对你们争议很大。说什么的都有，演唱会是彻底取消了，新专辑也暂时发不了了。没事儿，只要喜欢音乐，在哪儿都能唱歌。说的没错，严宁，我准备给你开一场特殊的演唱会。娘娘，这个就是线上直播演唱会，你可以唱任何你想唱的歌，全世界都可以听到你的声音。Hello， 大家好，欢迎大家来到我的演唱会，我是歌手严宁。我知道这段时间对于我和沈之洲有很多非议，所以希望大家可以给我一首歌的时间
，让我讲讲我们的故事。渴望改变，星星运转轨迹，不料是你变成轨道预定，光线给我躲避不了的结局，却又不知踪影，只一寻觅你的流浪痕迹，最后是我化成一名星星。无声无息，游荡在银河边际，却望不到你。怎么才不去摆脱你的引力，让我着迷又让我窒息？绕了周期，时空飞行，渴望着流星带我坠地。怎么才能去抵消你的引力？每个维度都完整就离。当时以前彻底忘记，哪怕自己都下落不明。